ডিয়ার ভিউয়ার্স এন্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইস্তেয়াক খান সুমন রয়েছি আপনাদের সাথে আর স্বাগতম জানাচ্ছি পিএলসি প্রোগ্রামিং টিউটোরিয়ালের আরও একটি নতুন এবং এক্সাইটিং টিউটোরিয়ালে আমরা এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে শিখব ফরওয়ার্ড রিভার্স কন্ট্রোল অফ এ ডিসি মোটর অর্থাৎ আমরা একটি ডিসি গিয়ার মোটর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই গিয়ার মোটরটিকে আমরা কিভাবে ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স টার্ন করাবো খুবই সিম্পল সার্কিট দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই যে না জানি কি প্রোগ্রাম আজ করাবে ভাইয়া তেমনটা কোনো ব্যাপারই না তবে একটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে যারা আপনারা প্রথমবার দেখছেন এই ভিডিওটা তারা প্রথমবার এই ভিডিওটা না দেখে আপনারা এটার যে প্লে লিস্ট আছে সেই প্লে লিস্টে চলে যান এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে প্লে লিস্টের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ যেমন ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু এভাবে যদি দেখেন আশা করি আপনার এই ভিডিওটা বুঝতে কোনো অসুবিধাই হবে না ओके सो एखे प्रथम हे सार्किट एक्सप्लें कर सार्किट एक्सप्लें शेष हो चले जाब लैटर ड्राइम प्रोग्रामिंगे और दें फाइनल आउटपुट देखते पा जो कि क्ज कर ओके सो एखे हमें देखिए एक प्लस टोन्टी फोर वोल्टर डिसी गियार मोटर ए गियार मोटरगुल खूब ही पावरफुल विशेषकर विभिन्न धरण इंडस्ट्री ते क्यों डिसी मोटर जे क्षेत्र गियार मोटर दरकार है ये मोटरगुल यूज कराड़ा अपनारा चिनबें परिचित सबाई जेमन विभिन्न अटो रिक्शा वटो सैकेल देखे से ही सैकेलगूते क्यों ये मोटरगुल यूज कर मोटरटार एमपियर क्यों खूब ही भलो ठीक से एक जो एमपियर मोटरटा रानिंग से प्रचुर परमाण एमपियर क्यों ने सो एक क्षेत्र में ख्याल रखबें आपनारा जदि अने के बोलते भाई अपनार एने तो मैगनेटिक कंडक्टर को प्रयोजन छो ना जेहतु टोन्टी फोर वोल्टर डिसी गियार मोटर सो हमारे रिले क्यों टोन्टी फोर वोल्टे अपारेटिंग जाए ठीक है डिसी वोल्टे अपारेटिंग ठीक है से क्षेत्र में क्या भाई अपने आलदाभ मैगनेटिक कंडक्टर यूज कर लें यार कारण हे ये मोटर ए मोटर जो रान है एवं यटार क्यों कि पजिटिव और नेगेटिव नएज थे जार कारण यार फिडबैक नएज तैरि और पीएलसिटा नष्ट हो जाए अदारवईज और एक बेपार होते पीएलसर जो एमपियार क्षमता से मोटर जो एमपियार टान दीबे तक क्योंकि से एमपियार क्षमता पीएलसि बेयर करते पर सो तक हमारे पीएलसिटा पुड़े जावर सम्भवना थको सो आप रिक्स निब ना तर एखे मैगनेटिक कंडक्टर यूज करी अपना चाहिए एक क्षेत्र में रिले यूज करते इंडस्ट्रियल जो रिलेगुलो आज चौबीस वोल्टर से रिलेगुलो यूज कर ले खूब सुंदर भाव अनये अपारेटिंग करते हैं एक ही रकम रोजिक जस्ट बैसिंग एक ही रकम है जस्ट नर्माली ओपेन कन्टैक्ट कानेक्शन देवें एखे हमें मैगनेटिक कंडक्टर नर्माली ओपेन थे कानेक्शन कर ठीक है अपना चाहिए एखे रिलेट यूज करते हैं सो एम जेहतु मैगनेटिक कंडक्टर व्यवहार कर मैगनेटिक कंडक्टर टे आगे जी ठीक है दें आप परवर्ती अन्य किस जानब ए प्रथम दीची एटार जो कार्यप्रणाली है यार कार्यप्रणाली हेरा जो ये चार्ट पुश बाटन सूच देखते जेको एक पुश बाटन सूच के स्टार्ट करब तक हमारे ये गियार मोटर आए यह फरवर्डे घूरते शुरू कर एवं जख स्टप कर देव तक हमारे मोटर का स्टप हो जाए आर जो रिभार्से स्टार्ट दीब तक हमारे मोटर का रिभार्से घुरा शुरू करतना स्टप करब तोटर घूरते ही थक एक प्रश्न हेजे मोटर का फरवर्डे घूर एवं जो ये स्टप ना कर रिभार्से आर स्टार्ट दिए दी तक कि अवस्था है सो देखा गया से पीएलसी से डबल कंडिशन पेल सो ओई क्षेत्र में रखम एक लैटर ड्राइम प्रोग्रामिंग करब जाते जख फरवर्डे मोटर घूर से तक जान इन्सटैंट रिभार्से क्यों प्रेस कर लो मोटर का रिभार्से टाने और से समय जान स्टप कर प्रयोजन है और एक बेपार हे अपना कि समय दीबें जेटा रेस्ट टाइम बोले मोटर क्षेत्र ये रेस्ट टाइम दी मोटरटार जो फिडबैक नएजा आज है से आसबें और परवर्ती भिडियोते शिखब जो क्यों अटोमेटिकली सपोज आप फरवर्डे दिल पर स्टप कर लम रिभार्से साथे साथ ही दिल जान मोटरटार साथे साथ ऑन ना सपोज पंद्रह सेकेंड बीस सेकेंड जो प्रैक्टिकाली करब तक एक मिनट व दुई मिनट पर स्टार्ट हो रकम एक प्रसेस करब क्यों ये जो सीमुलेशन मध्यम करब सो एक क्षेत्र में पाँच सेकेंड दस सेकेंडर माध्यम देख जाते फरवर्डे प्रेस कर स्टप कर रिभार्स ही दिल सो ओई समय क्यों कर से दस सेकेंड काउंट करार पर मोटर का रिभार्से टान एरक एक प्रोग्राम परवर्ती टीटे देखो ठीक है एन आस यटार जो कानेक्शन डायग्राम कानेक्शन डायग्राम क्यों हो सो प्रथम आस इनपुट इनपुटे जान अपा चार्ट पुश बटन सूच एखे प्लस चौबीस बोल्ट डिसि प्रत्येकटार क्षेत्र में शुद्ध डिसि एस नर्माली ओपेन कन्टैक्ट प्रत्येकटार आउटपुटे आई वन 
i2 i3 তে চলে এসেছে আমাদের PLC এর ইনপুটে এবং PLC এর এম প্লাস হচ্ছে প্লাস 24 ভোল্ট DC সাপ্লাই দিতে হয় এবং সরি L প্লাস হচ্ছে প্লাস 24 ভোল্ট DC এবং M এ হচ্ছে গ্রাউন্ড সাপ্লাই দিতে হয় জাস্ট এটা PLC এর অপারেটিং ভোল্টেজ এই ক্ষেত্রে আপনারা 24 ভোল্টের DC পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করতে পারেন এন্ড দেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফেজ এবং নিউট্রাল ফেজ এবং নিউট্রাল ফেজ হচ্ছে সরাসরি আমাদের PLC এর Q1 এবং Q2 তে চলে আছে এসেছে এবং Q1 এবং Q2 এর যে আউটপুট আছে এই আউটপুটের একটা চলে এসেছে আমাদের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে A1 এ এবং আরেকটা চলে এসেছে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে A2 তে এবং সরি আরেকটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে A1 এ এবং এই দুইটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের যে A2 টার্মিনাল আছে এই A2 টার্মিনাল কে একসাথে কমন করে আমরা নিউট্রালে সাপ্লাই করে দিয়েছি সো বুঝতেই পারছেন যখনই কিনা আমাদের এই Q1 অ্যাক্টিভ হবে তার মানে হচ্ছে আমাদের প্রথম ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটাও অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এবং যখন Q2 অ্যাক্টিভ হবে তখন আমাদের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর দুই দ্বিতীয় নাম্বার যেটা সেটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে অর্থাৎ যেহেতু এখানে আমরা ফেজ সাপ্লাই দিয়েছি আমার যখন এইখানে ইন্টারনাল কিন্তু এক ধরনের রিলে ইউজ করা হয় আমাদের এই পিএলসিতে সো যখন আমাদের লজিক্যালি বলবে যে যখন হ্যাঁ আমাদের এখন কমান্ড এসেছে তুমি এই আউটপুটকে হাই করে দাও তখন এই কিউ ওয়ানের যে পথটা আছে এটা শর্ট হয়ে যায় শর্ট হয়ে যাওয়া মানে কি আমাদের এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এ ওয়ানে ফেস সাপ্লাই পেলো ফেস সাপ্লাই পে পাওয়া মানে হচ্ছে কি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটি একটি কন্ট্যাক্ট দিবে নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্টগুলো সব ক্লোজ হয়ে যাবে ক্লোজ হওয়া মানে কি আমাদের এখানে যে আমরা প্লাস ব্যাটারির যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ সাপ্লাই দিয়েছি এইগুলো এ পথ দিয়ে আসা শুরু করবে এখন মজার ব্যাপারটা আপনার এই ট্রিক্সটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে আপনারা যে থ্রি ফেস মোটরের যে ফরওয়ার্ড রিভার্স কন্ট্রোল সেটাও ধরতে পারবেন এখানে খেয়াল করেন আমরা কি করেছি এখানে ব্যাটারি পজিটিভ এটা ব্যাটারি নেগেটিভ এবং এখানে ব্যাটারি পজিটিভ এখন নেগেটিভ সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে তার মানে কি আমাদের যখন কন্ট্যাক্ট এটা কানেক্ট হয়ে যাবে তখন আমাদের এই পথে কি আসবে পজিটিভ আর এই পথে আসবে নেগেটিভ এবং আবার এই পথে কি পজিটিভ পজিটিভটা কি আমাদের যে নেগেটিভ টার্মিনাল আছে ছিল আমাদের এই ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টর এটার সাথে কম শর্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং এটা যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ এই দুটোকে একসাথে শর্ট করে দেওয়া হয়েছে এখন যদি একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন যদি আমরা এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটাকে অন করি তাহলে আমাদের এই মোটরের এক প্রান্তে কি আসছে এই যে সবুজ প্রান্তটা হচ্ছে পজিটিভ সাপ্লাই পাচ্ছে আর যে এটা কী কালার বেগুনি কালার এখানে পাচ্ছে হচ্ছে নেগেটিভ তখন আমার মোটরটা ফরওয়ার্ডে ঘুরতে শুরু করলো এখন ডিসি মোটরকে রিভার্স ঘোরানোর জন্য কি করতে হয় আমাদের এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ টার্মিনাল পরিবর্তন করে দিলেই আমাদের এই মোটরটা রিভার্সে টানে সো তা এখন আমরা যদি এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটাকে অফ রাখি এবং এটাকে অন রাখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে ব্যাটারির পজিটিভ আসছে বেগুনি কালারটা যেটা আমাদের কিছুক্ষণ পূর্বে কিন্তু গ্রাউন্ড ছিল বা নেগেটিভ ছিল সো এখানে আসছে আমাদের কি পজিটিভ এবং সবুজ কালারটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের জন্য নেগেটিভ টার্মিনাল সো তার মানে কি আমাদের অটোমেটিকলি মোটরটা রিভার্সে টার্ন নেবে এবং আমরা যেহেতু একটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর বন্ধ রাখছি এবং আরেকটাকে অন রাখছি সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোনো রিক্স থাকছে না আর এই রিক্সটাকে আমাদের আর সমাধান করবো কার মাধ্যমে এই পিএলসির মাধ্যমে যে আমরা যখনই কি আমাদের একটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর সাপোজ ধরলাম এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা হচ্ছে কিউ ওয়ান এটা হচ্ছে কিউ টু সো যখন কিউ ওয়ান অন থাকবে তখন আমাদের কিউ টু অফ থাকবে আর যখন কিউ টু অন হবে তখন কিউ ওয়ান মাস্ট বি অফ রাখতে হবে দুইটাকে যদি আমরা একসাথে অ্যাক্টিভ করে দিই তাহলে পজিটিভ নেগেটিভ একসাথে হয়ে বড় ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে সো বি কেয়ারফুললি ওকে সো এখন আমরা ল্যাডার ডায়াগ্রাম দেখবো এবং ল্যাডার ডায়াগ্রামটা এত সহজ আপনারা সত্যিই খুব এনজয় করবেন সো এখন আমি চলে যাচ্ছি আমাদের প্রোগ্রামিং সফটওয়্যারে লোগো সফট কমফোর্টে ওকে সো আমাদের সফটওয়্যার ওপেন হয়ে গেছে এখন আমরা এখান থেকে ফাইল থেকে চলে যাব নিউ নিউ থেকে ল্যাডার ড্রাইগ্রাম সো আমরা চাইলে ফাংশনাল ব্লক ড্রাইগ্রাম দিয়েও করব পরবর্তী একটা সময় যেহেতু আমরা আস্তে আস্তে সব কিছুই শিখছি সো পরবর্তীতে আমরা ফাংশনাল ব্লক ড্রাইগ্রাম দিয়েও শিখবো কীভাবে এই মোটরকে ফরওয়ার্ড রিভার্স কন্ট্রোল করা যায় সো আমরা এখান থেকে সবার প্রথমে নিব একটা মেক কন্ট্যাক্ট আর যেহেতু আমরা অলরেডি অনেকগুলো টিউটোরিয়াল করেছি সো আমি একটু ঝটপট করব এখানে সময় নষ্ট করবো না সো এখানে আই ওয়ান আর একটা নিব ব্রেক কন্ট্যাক্ট এটাকে নিব হচ্ছে আই টু এবং দেন আর একটা ব্রেক কন্ট্যাক্ট নিব আপাতত এটাকে কোনো নাম দিচ্ছি না না এখন আমরা ব্রেক কন্ট্যাক্ট নিব না আমরা রিলে কয়েল নিব একটা কিউ ওয়ান আর এটাকে আপাতত ডিলিট করে দিচ্ছি দেন একইভাবে এখানে যেরকম আমরা আই ওয়ান আই টু নিয়েছি এবং কিউ ওয়ান ঠিক একইভাবে আমরা এখানে আর
আর এখানে ব্রেক কন্ট্যাক্ট আর একটা এখানটাই বসাবো এবং এটা হবে কিউ ওয়ান এই যে কিউ ওয়ান রিলে কয়েল সিলেক্ট করে দিলাম এখন এদেরকে আমরা পাওয়ার রেলের সাথে কানেক্ট করে দিচ্ছি ওকে কানেক্ট হয়ে গেছে অ্যান্ড এই পাশেরগুলোকে কানেক্ট করে দিচ্ছি আই টুর সাথে আই টু যাবে কিউ ওয়ানের সাথে এবং আই ওয়ানের সাথে ওকে সো এখন আমরা যেহেতু আই ওয়ানকে প্রেস করে ছেড়ে দিলে আমাদের কিউ ওয়ান অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে অর্থাৎ ল্যাচ করবে সো তার জন্য আমাদের কি ল্যাচিং প্রসেস অন করতে হবে সো আমরা আরেকটা মেক কন্ট্যাক্ট নিব এবং মেক কন্ট্যাক্টটাকে আমরা এখানে সেট করব সরি মেক কন্ট্যাক্টটা এখানে সেট করব কি দিয়ে কিউ ওয়ানকে আমরা যেহেতু ল্যাচ করব সো এখানে কিউ ওয়ান সিলেক্ট করে দিব এবং এটাকে কানেক্ট করে এবং এই দুইটার মাছ থেকে আর আরই প্যারালারলি কানেকশন করব ওকে কানেক্ট হয়ে গেছে এবং আরেকটা মেক কন্ট্যাক্ট নিব নিচেরটার জন্য এখানে বসাবো এটাকে আমরা দেবো কিউ টুকে যেহেতু ল্যাচ করব নিচেরটায় ওকে সো আমরা এখানে কিউ টুকে কানেক্ট করে দিলাম ওকে সো এখন দেখেন ব্যাপারটা আসলে কি হলো কেন আমরা এখানে আবার ব্রেক কন্ট্যাক্ট ব্যবহার করলাম এখানে তো ব্রেক কন্ট্যাক্ট ব্যবহার না করলে আমাদের কাজ করতো মেনলি যখন আমরা আই ওয়ানকে একবার প্রেস করে ছেড়ে আমাদের আই টু এর যে পথ আছে এটা কিন্তু শর্ট অবস্থায় থাকবে ঠিক একইভাবে আমাদের এই কিউ টু যে আউটপুটটাকে এটাকে ব্রেক কন্ট্যাক্ট নেওয়ার ফলে কি হবে অর্থাৎ যখন আমাদের কিউ টু অফ থাকবে ঠিক তখন আমাদের কিউ ওয়ান অন হবে ঠিক সিমিলারলি যখন আমাদের কিউ টু অন হবে তখন মাস্ট বি কিউ ওয়ান অফ রাখবো সো আমরা এটাকে কি কন্ডিশনালভাবে বলে দিলাম যে যখন আমাদের কিউ টু অন থাকবে কিউ ওয়ান অফ এবং কিউ ওয়ান অন থাকলে কিউ টু অফ এবং যেহেতু স্টপের জন্য আমরা স্টপ বাটন নিয়েছি আই টু এবং আই ফোরকে এবং ল্যাচ করার জন্য যথারীতি আমরা কিউ ওয়ানকে যেহেতু ল্যাচ করছি আমরা এখানে কিউ ওয়ান আর যেহেতু কিউ টুকে ল্যাচ করছি সো আমরা এখানে কিউ টুকে সিলেক্ট করে দিয়েছি ঠিক আছে এবং পরবর্তী প্রোগ্রামে আমরা এখানে টাইমার ইউজ করাটাও শিখবো যেহেতু আমরা পূর্বের টাইমার ইউজ করেছি আপনারা চাইলে হোম টাস্ক হিসেবে নিজেরা বাসায় প্র্যাকটিক্যাল করে দেখতে পারেন যে কিভাবে আপনারা এটার সাথে অটোমেটিকলি অন ডিলে টাইমার দুইটা অন ডিলে টাইমার ইউজ করে কীভাবে আপনারা নিজেরা অটোমেটিকলি ফরওয়ার্ড রিভার্স কন্ট্রোলটা করতে পারেন সেটা একটু আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন অল রাইট সো এখন আমরা সিমুলেশন করি এবং সিমুলেশনের পূর্বে আমি একটু ভুল করেছি সেটা ঠিক করে নিচ্ছি এই সব কয়টাকে আমরা সুইচ সুইচ থেকে সিমুলেশন থেকে মোমেন্টারি পুশ বাটন মেক কন্ট্যাক্ট করে দিচ্ছি ওকে সিমুলেশন থেকে মোমেন্টারি মুশ পুশ বাটন ওকে এটাকে আমরা করে দিই সিমুলেশন মোমেন্টারি পুশ বাটন ওকে অ্যান্ড দেন ফাইনাল এটাকেও আমরা করে দিচ্ছি ওকে সো এখন সিমুলেশন করি সো সব কয়টা পুশ বাটন হয়ে গেছে এখন আমরা যদি এই আই ওয়ানকে একবার প্রেস করে ছেড়ে দিই আমাদের কিউ ওয়ান অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের কিউ ওয়ান চলতে শুরু করছে কোন মোডে ফরওয়ার্ড মোডে আমরা যদি কিউ ওয়ানকে ফরওয়ার্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা চিন্তা করি তাহলে আমাদের যে মোটরটা আছে এটা এখন ফরওয়ার্ডে চলতে শুরু করেছে যখন আমরা আই টু প্রেস করব বেশ আমাদের মোটরটা স্টপ হয়ে যাবে দেন আমরা যখন আই থ্রিকে একবার প্রেস করে ছেড়ে দেব তখন আমাদের কিউ টু অর্থাৎ এখন আমাদের মোটরটা রিভার্সে ঘোরা শুরু করবে এবং যতক্ষণ না আমরা আই ফোরকে প্রেস করব এখন ব্যাপার হচ্ছে আমরা এই যে আই ওয়ানকে প্রেস করে ছেড়ে দিলাম এখন যদি কেউ এই ভুল করে এসে আই থ্রিকে প্রেস করে তাহলে তো পজিটিভ নেগেটিভ একসাথে হয়ে যাবে তাই না সো আমরা যদি এখন প্রেস করি আমাদের কিন্তু কিউ টু অ্যাক্টিভ হচ্ছে না কারণ আমরা কন্ডিশনে বলে দিয়েছি যখন কিউ ওয়ান অ্যাক্টিভ থাকবে তখন মাস্ট বি কিউ টুকে অফ থাকতে হবে আমরা যদি যতই চেষ্টা করি কিউ টু অন হবে না ঠিক যতক্ষণ না আমরা আই টুকে প্রেস করব আই টুকে প্রেস করার পর দেন যদি আমরা আই থ্রিকে প্রেস করি দেন আমাদের কিন্তু কিউ টু অ্যাক্টিভ হয়েছে এবং কিউ টু কি যখন কিউ ওয়ান অফ থাকবে তখন কিউ টু অ্যাক্টিভ থাকবে এখন আমরা যদি আবার আই ওয়ানকে প্রেস করি সারা দিনও চেষ্টা করি আমাদের কিন্তু এইখানে কিউ ওয়ান অ্যাক্টিভ হবে না দেন আমরা যদি স্টপ করি এটাকে দেন আমরা চাইলে আবার কিউ ওয়ানকে স্টার্ট করতে পারবো সো আশা করি একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে যদি ক্লিয়ার না হয় আপনি নিজে নিজে আরেকবার এই ল্যাটার ড্রাইগ্রামটা করেন অ্যান্ড দেন যে চিত্রটা আছে প্রয়োজন বোধ এই স্ক্রিনশট তুলে নেন একটা ছবি তুলে ঠান্ডা মাথায় দেখেন কি কি করা হয়েছে একটু জাস্ট চিন্তা করলেই আপনার খুব সহজে পেরে যাবেন কারণ আমি কোনো জটিলতা তৈরি করার চেষ্টা করিনি প্রোগ্রামের ভিতরে যতটা সিম্পলভাবে সম্ভব হয় আপনি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি অল রাইট সো আমাদের এই ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং খুব কষ্ট হয় এই ধরনের ভিডিও তৈরি করতে প্রথমে সার্কিট ডিজাইন তৈরি করতে হয় দেন ওই ডিজাইনটা কমপ্লিট হওয়ার পরে একবার প্র্যাকটিস করতে হয় যেন আপনাদের সামনে আসে কোনো ভুল টুল না হয় তার জন্য সো অবশ্যই তার জন্য একটা লাইক দিবেন ভ
এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের মাঝে যাতে তারাও এই ধরনের ভিডিও দেখে ঘরে বসেই কাজ শিখতে পারে তার জন্য সো এখন অবধি যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা কিন্তু পরবর্তী ভিডিও আপলোড করলে দেখতে পাবেন না চ্যানেলটি মাস্ট সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে দেখবেন একটি বেল আইকন আছে সেখান থেকে অল নোটিফিকেশনটা অন করে দেবেন সো এই বলে এখানে বিদায় নেব সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা